पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से किसी इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल सिक्सटीन एंड एग्जाम्पल सेवनटीन तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों विद्या विद्यालय इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मेरा नाम है हिमांशु दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेचर ऑफ रूट्स अब यहां पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये नहीं है कि रूट्स जो होंगे वो हसमुख होंगे या खड़ूस होंगे या कैसे होंगे या ह्यूमन यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ उनके मैथमेटिकल नेचर की बात हो रही है तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था दैट इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एक्स की वैल्यू ये होगी ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही सिंपल है अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ध्यान से देखिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस फोर ए इसको जरा ध्यान से देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिटरमाइन करेगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे अब वो कैसे डिटरमाइन करेगा चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं अब देखिए दोस्तों बी स्क्वायर माइनस फोर ए की केवल तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है या तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा यही इसकी तीन प्रॉपर्टीज होगी और दूसरे शब्दों में कहें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा या तो निगेटिव होगा अब चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं नाउ केस वन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो अब इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो से बड़ा है और अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी कोई वैल्यू आएगी देफो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंग यानी अलग अलग रूट होंगे चलिए केस टू इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस जीरो अपॉन टू ए एंड माइनस बी माइनस जीरो अपॉन टू ए दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस बी अपॉन टू ए यानी उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट होंगे पहले के केस में दो अलग अलग रूट्स थे अब इस केस में दो इक्वल रूट्स होंगे एंड केस थ्री इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर यानी निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होता जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता हो तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे तो दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स यही होता है दैट फॉर इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इफ बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो तो उस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट हो यानी अलग अलग रूट्स होंगे अगर ये जीरो के बराबर होगा तो उसके दो इक्वल रूट्स होंगे और अगर ये जीरो से लेस होगा यानी नेगेटिव होगा तो उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे यही दोस्तों है नेचर ऑफ रूट्स यानी अगर आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल ले तो आप पता कर सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे अलग अलग होंगे इक्वल होंगे या होंगे ही नहीं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन कर सकते हैं 
इसीलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं यानी निर्धारक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यह निर्धारित करता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे तो दोस्तों बस इतना ही है नेचर ऑफ रूट्स चलिए दो एग्जाम्पल लगा लेते हैं आपको बहुत ही इजिली समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 16 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट तो जैसा मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर अब हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पता करना है और उसके बाद हमें इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट पता करने हैं बहुत ही सिंपल है ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है जिसमें ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए होगा माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री एंड दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू माइनस एट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से कम है दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे तो देखा आपने बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो चले दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और अगले एग्जाम्पल के लिए मुझे बैकग्राउंड में जाना होगा तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 है ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज सेवन मीटर्स इज इट पॉसिबल टू डू सो इफ येस एट वॉट द डिस्टेंस From the two gates should the pole be erected. यानी एक circular park है सबसे पहले हम इसका figure draw कर लेते हैं अब यहां पर देखिए एक circular park है जिसका diameter है 13 meter. और इस diameter पे दो gates है A और B. और हमें एक pole लगाना है in such a way कि उसकी जो distance हो B और A से उनका जो difference हो वो 7 meters हो तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है और अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो उस पोल की डिस्टेंस उन दोनों गेट से क्या होगी तो यहां पर दोस्तों मान लेते हैं कि P वो पॉइंट है जहां पर उस पोल को लगाया जाएगा और मान लेते हैं कि P की जो डिस्टेंस है B से वो x मीटर है अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट इज सेवन मीटर यानी ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू सेवन मीटर इसको कुछ भी मान सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि ए पी माइनस बी पी हो बी पी माइनस ए पी भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर वही आएगा अब यहां पे ये यह हो गया ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू सेवन मीटर अब यहां पर बी पी है एक्स देफो ए पी माइनस एक्स इज इक्वल टू सेवन मीटर देफो ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन मीटर चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर एंगल ए पी बी ये 90 डिग्री का होगा यहां पे देखिए ये जो एंगल है एंगल ए पी बी ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा क्योंकि हम क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं दैट एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल अब चूंकि ए बी डायमीटर है तो इस सेमी सर्किल में कोई भी पॉइंट ले वो ए और बी से राइट right एंगल बनाएगी ये हम क्लास नाइन्थ में सर्किल्स में पढ़ चुके हैं अब चूंकि ये एक राइट right एंगल होगा तो ट्राइंगल ए पी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दैट इज ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम अब ए पी पी बी और ए बी की वैल्यूज हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अब देखिए हमको यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई 
अब इस क्वांटिटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन इसमें सबसे पहले हमें यह पता लगाना है दैट इज इट पॉसिबल टू डू सो क्या ऐसा करना पॉसिबल है और वो कैसे पता लगेगा वो ऐसे पता लगेगा कि हम इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता लगाएंगे कि इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे तो उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू पता करेंगे और बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू हो जाएगी सेवन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस सिक्सटी एंड दैट इज इक्वल टू फोर्टी नाइन प्लस टू फोर्टी दैट इज इक्वल टू टू एटी नाइन अब यहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जीरो से ज्यादा है दैट मीन्स इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे That means x की वैल्यू रियल होगी तो इस पोल को लगाना पॉसिबल होगा अब बहुत ही सिंपल है अब इस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 और माइनस ट्वेल्व अब चूंकि x एक डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता देर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इसको हम इग्नोर करेंगे x की वैल्यू होगी फाइव तो दोस्तों यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई फाइव तो पोल को हम गेट B से पांच मीटर की दूरी पर और गेट A से बारह मीटर की दूरी से हमें लगाना होगा एंड दैट इज अवर आंसर चलिए दोस्तों आज के वीडियो का एक छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं नाउ फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो उस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे इफ इक्वल टू जीरो तो दो इक्वल रूट्स होंगे एंड इफ लेस देन जीरो तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे दैट्स वाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दी क्वाडिटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट यानी निर्धारक तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर